അസ്സാമലൈക്കും നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ഫാമിലിയിൽ കുറച്ചുകൂടി മെമ്പേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചെറിയ അടുക്കളയിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും പഴയ വീഡിയോസും കാണണം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സൂപ്പർ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി കേരള സ്റ്റൈൽ ഫിഷ് മസാലയാണ് ഫിഷ് റോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം കാരണം ഇത് ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന മസാലയാണ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് പറയുന്നതല്ല എൻ്റെ റെസിപ്പി ആയതുകൊണ്ടും പറയുന്നതല്ല നിങ്ങളിത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം അതുക്കും മേലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതിന് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പോംഫ്രെറ്റാണ് ആവോലി രണ്ട് ആവോലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മീഡിയം സൈസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ വേണേലും ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് കപ്പോളം ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞത് ഞാനൊരു അര സവോളയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് സവോള ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നല്ലത് ചെറിയുള്ളിയാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്താം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഒരു നല്ല വലിയ തക്കാളി ചോപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഫിഷ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇത് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്ന പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പുരട്ടി വയ്ക്കുക പിന്നെ ഒരു രണ്ട് കുടമ്പുള്ളി എടുത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകിയിട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇട്ട് വെച്ചേക്കുവാണ് കീറി ചെറുതായിട്ട് കീറിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മുഴുവനായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് ഒരു ഹാഫ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുള്ളൂ അപ്പോൾ പാൻ വെച്ച് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിക്കുക വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് രണ്ട് കറിവേപ്പിലയും ഒരു ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ കീറിയിടുക ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഫിഷിന് അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫിഷ് ഫസ് ഫ്രൈഡ് റെസിപ്പി ഉണ്ട് അത് മുകളിൽ ഐ കാർഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റും അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഫിഷ് ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഡീപ് ഒത്തിരി എന്നാ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കരുത് ഒത്തിരി ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മസാല പിടിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഹാഫ് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ഫിഷ് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി അതേ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി മൂപ്പിക്കണം നന്നായി മൂപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർക്കാം ഇത് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിഷ് മസാലയാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഒന്നും തോന്നരുത് എനിക്ക് ഒത്തിരി നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ കിട്ടിയുള്ള ഒരു ഫിഷ് മസാലയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി വഴറ്റുക കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി വഴന്ന് വരണം നന്നായി വഴന്നതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് മൂപ്പിക്കാം നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായി വഴന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആവരുത് നന്നായി വഴന്ന് വെച്ചാൽ മതി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ മുളക് ഞാൻ എരിവില്ലാത്തതാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എരിവ് വേണമെന്നുള്ളവർ ഇവിടെ എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉലുവ
ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായി കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പൊടികൾ കരിഞ്ഞു പോകും നന്നായി പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുള്ളൂ പൊടികളെല്ലാം നന്നായി മൂത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി തക്കാളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർക്കാം തക്കാളി നന്നായി കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ തക്കാളി നന്നായി വെന്തുടഞ്ഞ് എണ്ണ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പുളിവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് പുളിവെള്ളം മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നന്നായി ഒന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലാണ് നല്ല കട്ടി പാല് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം തീ ഞാൻ മീഡിയത്തിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം മുക്കാൽ കപ്പ് തൊട്ട് ഒരു കപ്പ് വരെ തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ചിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മസാല നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മീൻ വറുത്തത് എടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്തതിന് ശേഷം സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇളക്കരുത് സ്പൂൺ ഉപയോഗിക്കാതെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പാത്രം ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്തേച്ചാൽ മതി സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കഷ്ണങ്ങൾ ഉടഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കൈ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്തേച്ചാൽ മതി ഇനി നന്നായി ചാറ് തിളച്ചു കുറുകി എണ്ണ തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രം നല്ല റെഡ് കളറായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ വാങ്ങി വയ്ക്കാവുള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചാറൊന്ന് കുറുകി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം ഞാനൊരു രണ്ട് കതിർപ്പ് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ തരും നമ്മുടെ ഫിഷ് മസാലയ്ക്ക് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ് കൂടി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടി നന്നായി കുറുകി വന്നു കഴിയുമ്പം നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇളക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കൈകൊണ്ട് തന്നെ എടുത്ത് പാത്രം മൊത്തത്തിൽ എടുത്തൊന്ന് ചുറ്റിച്ചാച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പതിയെ ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് എടുത്ത് ചാറ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കോരി കോരി ഒഴിക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ ആ പാൽ ഒഴിച്ചപ്പം മീൻ ഇട്ട വഴിയുള്ളൊരു വീഡിയോയും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമ്മളിപ്പോൾ റെഡി ഫിഷ് മസാല റെഡി ആയിരിക്കുന്ന വീഡിയോയും അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും എന്തേരം വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് അപ്പം അത്രയും നന്നായി വറ്റി ചാറ് തെളിഞ്ഞ് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രം വാങ്ങുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതൊരു ഈസ്റ്റർ സ്പെഷ്യൽ ഫിഷ് മസാലയാണ് ഇത് നമുക്ക് പാലപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുറച്ചുകൂടി തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ കപ്പയുടെ കൂടെയോ എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും നന്നായിട്ട് പോകും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫിഷ് മസാലയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് സ്റ്റേ ബ്ലസ്ഡ് അള്ളാഹ് ഹാഫിസ്